മലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇന്ദ്രജാലം പഠനം തുടങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ മാജിക് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നത് മാജിക്ക് ഒരു വലിയ കലയാണെന്നും ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രമാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് പാമ്പാട്ടിയുടെ കീഴിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ കൊതിച്ച മാജിക്കോ വിജയേട്ടനിൽ നിന്ന് കണ്ട മാജിക്കോ മുത്തുവെടുത്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കാണിച്ച മാജിക്കോ ഒന്നുമായിരുന്നു യഥാർത്ഥ മാജിക്ക് ജാലവിദ്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിത്തറകളുണ്ട് ജാലവിദ്യ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും പഠിച്ചാൽ തീരാത്തതാണ് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തന്നത് മലയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കും കടൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം പറയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തീരത്ത് നിന്ന് കടലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല കടൽ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ അത്രമാത്രം പരപ്പോട് കൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു 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 വലിയ വിസ്മയമാണ് കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രജാലത്തിൻ്റെ കാര്യവും മാജിക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊടിക്കൈ അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ജാലവിദ്യക്കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം ജാലവിദ്യയുടെ ലോകം വളരെ അതിവിശാലമാണ് ജാലവിദ്യ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗുരു എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെ കണ്ണുകളെ ജാലവിദ്യക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂത്രപ്പണികളെ കാണുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ മാന്ത്രികൻ എടുക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഒരു ഗുരുവിനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ജന്മസിദ്ധമായി ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കഴിവാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തേത് പവർ ഓഫ് സജഷൻ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് നോട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് ആംഗ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ബോധം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാന്ത്രികൻ സ്വയം ചെലുത്തുന്ന ഒരു സ്വാധീനമാണ് പവർ ഓഫ് സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തേത് ആർട്ട് ഓഫ് മിസ് ഡയറക്ഷൻ ഏതൊരു മാജിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് മിസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഗുരുവിനും പഠിപ്പിക്കാത്ത പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അതേസമയം എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ മാന്ത്രികരും അനുശാസിക്കുന്ന ഞാൻ അറിയുന്ന എല്ലാ മാന്ത്രികരും എന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വവിഖ്യാത മാന്ത്രികൻ വരെ ഉള്ള മാന്ത്രികർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജാലവിദ്യകളിൽ ഈ സങ്കേതമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂട്ടത്തിൽ മാജിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് മാജിക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിത്തറകളാണ് എപ്പോഴും ജാലവിദ്യക്കാരൻ പറയാറുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു പടി മുമ്പിലാണ് ജാലവിദ്യ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഏതൊരു ജാലവിദ്യക്കാരനും മാജിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കർട്ടൻ ഇട്ട് മൂടും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രികൻ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു പനിനീർ പുഷ്പം വിരിയുന്നത് പോലെ ജാലവിദ്യ മാന്ത്രികൻ്റെ കൈകളിൽ വിരിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിനീർ പുഷ്പം വിരിയുന്നതിന് എന്ത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അടിത്തറയുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു വല്ലാത്ത സങ്കലനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പലപ്പോഴും മാന്ത്രികർ ബോധ്യപ്പെടുത്താറില്ല ഞാൻ മാജിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് എന്നിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലും ജാലവിദ്യ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു വർഷക്കാലം ആ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞ് വീട്ടിലെ കുട്ടിക്കളികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിലാണ് എപ്പോഴും ഏട്ടന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നീ എന്താ മാജിക് കാണിക്കാത്തത് ഞാനന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാജിക്കിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കാനും പൊടി തട്ടി വയ്ക്കുവാനും പെട്ടിയിലാക്കുവാനും പെട്ടി പിടിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള മലയത്തിൻ്റെ കൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജാലവിദ്യ എന്ന പരിപാടി നടത്തുവാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഒരു കുട്ടി മാന്ത്രികൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു മോഹമുണ്ട് ഒരു വേദിയിൽ ഒരു അത്ഭുതം തീർക്കുക എന്നുള്ള കലശലായിട്ടുള്ള അഭിനിവേശം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് നിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം പക്ഷേ മലയത്ത് അത് മാത്രം പറയില്ല എന്നാണ് മാജിക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് അട
ഈ ജാലവിദ്യ മുഴുവൻ പഠിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ കാഴ്ചക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് തങ്കയുടെ തീ സുന്ദരേട്ടൻ നിർമ്മലേട്ടൻ ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ പരിപാടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നൊരു കസേരയിലിരുന്നു ഞാൻ തങ്കയെടുത്തിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം കയറ് മുറിക്കുന്ന മാജിക് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മലയത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു തങ്കയടത്തിയുടെ പേരെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മണ്ട പേരെന്താന്ന് മാത്രം ചോദിക്കുക ആളുടെ പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചൊരു സംഭവം കൂടി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ മാജിക്കിൻ്റെ പരിശീലനം തുടങ്ങി എൻ്റെ കയ്യിൽ ജാലവിദ്യ വഴങ്ങും എന്ന് ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജാലവിദ്യക്കാരനായി ഒരു ടെമ്പോ വാനിൽ മലയത്തിൻ്റെ കൂടെ ചുങ്കത്തലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിവ് പോലെ അല്ല എൻ്റെ യാത്ര കാരണം അന്ന് ഞാൻ മലയത്തിൻ്റെ സഹായിയല്ല ഞാൻ മാന്ത്രികനാണ് ജാനവിദ്യ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തലഞ്ഞിപ്പള്ളിയിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല മലയത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വൈകുന്നേരമായപ്പോഴത്തേക്കും പ്രതിക്ഷണം നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ ആനയും ആ അമ്പാരിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് താലപ്പൊലി എന്തിയ ആളുകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വലിയ പ്രതിഷ്ഠണവും സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജാലവിദ്യ വേദിയിൽ അരങ്ങേറാൻ തുടങ്ങി മലയത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ആദ്യം മലയത്ത് ഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു മുന്നിൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന വലിയ ജനസമൂഹം കൈയടിക്കുന്നു ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നു മുന്നിൽ അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് ഉണ്ണിയേട്ടനുണ്ട് അവരൊക്കെ എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ മലയത്ത് പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യൻ മാസ്റ്റർ ഗോപിനാഥ് ഞാൻ ഗൗണൊക്കെ കിട്ടി എത്രയോ മുമ്പ് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കയറുമായിട്ട് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് കയറിച്ചുന്നു സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് നോക്കി കാണികൾക്കിടയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാജിക്കിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ആൾ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനന്ന് കുട്ടിയാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നത് എന്നേക്കാൾ പൊക്കമുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഫേസിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു കേടി പയ്യൻ അവൻ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടണൊന്നും ഇടാതെ മാങ്ങാക്കറയൊക്കെ ഒലിപ്പിച്ച് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു പയ്യനാണ് വരുന്നത് ഞാനവനോട് ആദ്യം ചോദിച്ചു പേരെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു പറയാൻ മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഞാൻ ഞാൻ തളർന്നു ആദ്യത്തെ ഷോക്കാണ് ആദ്യത്തെ അടിയാണ് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കയറെടുത്തതിന് ശേഷം അവൻ്റെ കയ്യിൽ കത്തിരി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കയറ് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കണം ഞാൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞു കയ്യിൽ ഞാൻ ഭദ്രമായി രഹസ്യമായി കയ്യടക്കം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു കയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കയറാവും കണ്ടു അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ കയർ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാളുകളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് വെറും തട്ടിപ്പാണ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയർ അങ്ങനെ വീശി കാണിച്ചു ഇതോടുകൂടി ജനങ്ങൾ കൂവാൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ കയ്യിൽ കത്രിയായത് ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ കുത്തുമായിരുന്നു അത്രമാത്രം മനസ്സിൽ ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കാണികൾ മുഴുവൻ കൂവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഓടി എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പുറകിലേക്ക് വന്നു അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു മലയത്ത് പെട്ടെന്ന് പിന്നിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ തട്ടി ഉണർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മജീഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തളരാൻ പാടില്ല ഒരേ മാജിക്കിൽ തളർന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിരിയാൻ പാടില്ല വേഗം സ്റ്റേജിലേക്ക് ചെല്ല് നാരങ്ങ കൊണ്ടുള്ള മാജിക്ക് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ നാരങ്ങയുമായിട്ട് വീണ്ടും ആത്മവിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ നാരങ്ങയുമായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ തല കണ്ടതോടുകൂടി വീണ്ടും കൂവൽ ആരംഭിക്കുന്നു കൈകൾ വിറയ്ക്കുന്നു കയ്യിലുള്ള നാരങ്ങ ഓരോന്നായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച എല്ലാ നാരങ്ങയും താഴേക്ക് വീഴുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം പാളിപ്പോവുകയാണ് രണ്ട് മാജിക് അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ട് മാജിക്കും ഫ്ലോപ്പായി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നെ ഇതിന് പറ്റില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഏതോ ഒരു ചാനലിൽ പണ്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കഥ കേട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചുങ്കത്തറയെന്ന് ബേബിയാണ് വിളിക്കുന്നത് റബ്ബർ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ
പക്ഷേ മാജിക്കിനോട് എനിക്ക് അമർഷമായിരുന്നു കാരണം ജാലവിദ്യയ്ക്ക് എന്നെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു രണ്ട് മാജിക് ഞാൻ കാണിച്ചു രണ്ടും പൊളിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ജാലവിദ്യയ്ക്ക് എന്നെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധമായിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എഴുതി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മണിയേട്ടൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് അമ്മയോട് അച്ഛനോട് മണിയേട്ടൻ ഉമ്മറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ഗോപിയെ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല കാരണം ഈ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുത്തണം അവന് ഞാൻ അവനെ മജീഷ്യനാക്കും അവനെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മണിയേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു പിന്മാറരുത് കാരണം നീ മജീഷ്യനാവണം മജീഷ്യനായി കാണേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മജീഷ്യൻ മണിയേട്ടൻ എന്നെ വല്ലാതെ എന്താ പറയുക വല്ലാതെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ആ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന് മണിയേട്ടൻ തന്നെ നോട്ടീസ് അടിച്ച് മാസ്റ്റർ ഗോപിനാഥൻ്റെ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടീസ് അടിച്ച് നാട്ടിലെല്ലാം വിതരണം ചെയ്ത് ഞാൻ അന്ന് ബാലജനസഖ്യത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ ഒരു ഷോ നടത്തി പക്ഷേ സത്യം പറയാം ആ ഷോ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഗംഭീരമായൊരു ജാലവിദ്യാ പരിപാടി നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും മാന്ത്രികനായി അങ്ങനെ അച്ഛൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു പേര് തന്നു മാസ്റ്റർ മുതുകാട് മുതുകാട് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ വീട്ടുപേരാണ് മുതുകാട് പുത്തൻ വീട്ടിലെന്നാണ് അമ്മയുടെ വീട്ടുപേര് അതിൽ നിന്ന് മുതുകാട് എന്നുള്ള പാർട്ട് മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് അച്ഛൻ എനിക്കൊരു പേര് തന്നു മാസ്റ്റർ മുതുകാട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടായി മാറി ആർ കെ മലയത്തിനോടൊപ്പമുള്ള യാത്രകൾ തുടരുകയാണ് ജാലവിദ്യയുമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൽ വയനാട് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ജാലവിദ്യാ പരിപാടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു ആ കാലത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണുവാനും പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യവും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു കെ എസ് മനോഹരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മജീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വഴക്കുന്നത്തിൻ്റെ തന്നെ ശിഷ്യനാണ് മ ആർ കെ മലയത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഈ മനോഹരേട്ടനും മലയത്തും ചേർന്നിട്ടാണ് മിസ്റ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത് ആ സംഘത്തിൽ ഞാനും അംഗമായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ജാലവിദ്യാ പരിപാടികൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജാലവിദ്യാ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും ആ കാലത്ത് കോഴിക്കോട് ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ ഒരു ദിവസം ജാലവിദ്യാ പരിപാടിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മറക്കാനാവാത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മറ്റൊരനുഭവമുണ്ട് അത് വഴക്കുന്ന നമ്പുതിരി എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാന്ത്രികനെ പരിചയപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞുനാളിൽ എന്നെ മടിയിലിരുത്തി പറഞ്ഞ വഴക്കുന്ന നമ്പുതിരി അതേ മഹാമാന്ത്രികനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നു കാണുന്നതുവരെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്ത വാഴക്കുന്ന നമ്പൂതിരി എവിടെയാണോ എങ്ങനെയാണോ ഒന്നും ധാരണ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആർ കെ മലയത്ത് എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വഴക്കുന്ന നമ്പൂതിരി ഒരു പുൽപ്പായ ഇട്ടിട്ട് നിലത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കാലിൽ തൊട്ട് വണങ്ങി അദ്ദേഹം എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തി പിന്നീട് ഷോ നടന്നു വഴക്കുന്നം കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മാജിക്കുകൾ മാത്രം കാണിച്ചു പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നോട് തലയിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞു മോന് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് മാജിക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ജാലവിദ്യ കാണിച്ചു അതാണ് മറക്കാനാവാത്തത് ചെപ്പും പന്തും എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കേളി കേട്ട ഇന്ദ്രജാലം ചെപ്പടി വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ചെപ്പിൽ വടികൊണ്ടടിച്ച് കാണിക്കുന്ന ജാലവിദ്യയ്ക്കാണ് ചെപ്പടി വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെപ്പടി വിദ്യയാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഒരു പന്തെടുത്ത് മേലോട്ടെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജഗ ജഗ ജ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പല്ലവിയുമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ജാലവിദ്യ തമിഴിലാണ് അതിൻ്റെ വായിത്താരി ഇന്ത പന്തെടുക്കണം മേലോട്ടെറിയണം ആകാശത്തേക്ക് എറിയണം എന്ന് ഇങ്കവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പല്ലവിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വായിത്താരിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജാലവിദ്യ പരിപാടി ഞാൻ കണ്ണ് മിഴിച്ചു പോയി പിന്നീട് ഞാൻ സാവധാനം വഴക്കുന്ന നമ്പൂതിരിയുടെ ശിഷ്യനായി അങ്ങനെ ജാലവിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന കലയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവ് നേടുവാൻ വേണ്ടി ഗുരുമുഖം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള യാത്ര ഞാൻ തുടർന്നു പക്ഷേ ഈ കാലത്തേക്ക് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ ഞാൻ പറമ്പ യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞാമുട്ടി മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് മാറി ഡാൻസ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു മാജിക് ഞാൻ അന്ന് സ്കൂളിൽ വേദിയിൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ജാലവിദ്യക്കാരനാണ് എന
ഈ മാലയുമായി ഞാൻ കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മയുടെയോ മറ്റൊരു ഡാൻസ് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ കഴുത്തിൽ ടീച്ചറുടെ മാല കണ്ടതോടുകൂടി കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്കൂളിലെ ചുവരുകളിൽ മുഴുവൻ ഗോപിനാഥ് പ്ലസ് മരിയ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം കുട്ടികളുടെ വികൃതി ആലോചിക്കണം പിന്നീട് ടീച്ചർ അവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോയി പക്ഷേ ആ ഒരു വേദന ഇന്നും എനിക്കുണ്ട് കാരണം ടീച്ചർക്ക് എന്നോടുണ്ടായിരുന്നൊരു മോനോടുള്ള വാത്സല്യമായിരുന്നു അല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സ്നേഹത്തെ പോലും മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രകൃതം നമ്മുടെ ഒരു 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 സ്കൂളിലുള്ളൊരു യുവതലമുറ പലപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് എന്തായാലും സ്കൂളിലെ ആ അനുഭവം പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള അനുഭവം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അതായത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനടക്കം നിർമ്മലേട്ടനടക്കമുള്ള കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം അതായത് അവിടുത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയം കയറി വരികയും എസ് എഫ് ഐയും കെ എസ് സിയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് സ്കൂളിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗംഭീരമായൊരു സമര പരമ്പര ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലെ ലാബ് അടിച്ചു തകർക്കുന്നു ലൈബ്രറി അടിച്ചു തകർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്കൂളിലുണ്ടാവുന്നു ആ അതിഭയങ്കരമായ സമരത്തെ തുടർന്ന് ആ കൊല്ലം കുഞ്ഞാമുട്ടി മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പരീക്ഷ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നും ഞാൻ ദുഃഖിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു വർഷം എൻ്റെ പാരലൽ കോളേജിലായിരുന്നു എൻ്റെ പഠനം പക്ഷേ പാരലൽ കോളേജിലെ പഠനം നിലമ്പൂരിലായതുകൊണ്ട് മാജിക്കിനോട് ഞാൻ കൂടുതൽ അടുക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ശിവരാമൻ മാസ്റ്റർ നിലമ്പൂരിലെ പാട്ടുത്സവം പാട്ടുത്സവത്തിന് വരുന്ന ഒരുപാട് കാക്കാരികൾ പാമ്പാട്ടികൾ ടെൻറ്റ് ഷോകൾ ഇങ്ങനെ ജാലവിദ്യയോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ളൊരു വേദിയായി ഈ മാസ്കോട്ട് കോളേജിലെ പാരലൽ കോളേജിലെ പഠനം ഒരു വർഷത്തെ അവിടുത്തെ പഠനം കൊണ്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായി ഒന്ന് മലയത്തുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ സമ്പർക്കം ശിവരാമൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാന്ത്രികൻ മാജിക്കിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ ജാലവിദ്യകളെ വളരെ ലഘുവായിട്ട് കാണിക്കാം എന്നതിൻ്റെ ചിത്രം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണിക്കുന്നു ഒരു ടെൻറ്റ് ഷോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിൽ ജാലവിദ്യാ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാന്ത്രികർ എന്നെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നു തെരുവുകളിൽ ജാലവിദ്യക പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാക്കാലന്മാരും കുറവന്മാരും ഒക്കെ ജാലവിദ്യ ചുറ്റും ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ മാജിക് കാണിക്കാം മൂന്ന് ഭാഗവും മറയ്ക്കാതെ എങ്ങനെ മാജിക്കിനെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ചിത്രം എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിരത്തുന്നു ഇങ്ങനെ മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന കലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ആ ഒരു വർഷം എനിക്കുണ്ടായത് പാരൽ കോളേജിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മമ്പാട് എം ഇ എസ് കോളേജിലേക്ക് കുടിയേറി എം ഇ എസ് കോളേജിലെ രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനം പക്ഷേ ആ രണ്ട് വർഷം പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വർഷം ഞാൻ ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം കാരണം കോളേജിൽ സാധാരണയായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പലപ്പോഴും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു നന്നായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് പകരം പലപ്പോഴും സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അവസ്ഥകൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് വർഷത്തെ കാല പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മഞ്ചേരി എൻ എസ് എസ് കോളേജിലേക്ക് ചേരുന്നത് എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെത്തിയതോടുകൂടി എൻ്റെ മാജിക്കിൻ്റെ സ്വപ്നം വീണ്ടും വിടർന്നു ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരനായി ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു മാജിക്കിന് പ്രണയിച്ച് മാജിക്കിനോടൊപ്പം നടക്കുന്ന കാലമാണ് കാരണം അന്ന് ഞാനൊരു കോളേജ് കുമാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാജിക് എന്ന് പറയുന്ന കല എൻ്റെ കാമൂഴിയായി ഞാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചു എനിക്ക് ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരനായി ആവണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് പി സി സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാന്ത്രികൻ അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പിരമ കേട്ട ജാലവിദ്യക്കാരൻ ഒരു പരിപാടിയുമായിട്ട് പാലക്കാട് ടൗൺ ഹാളിൽ വന്നു ആ ജാലവിദ്യാ പരിപാടി കാണുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയ
ഫൈനൽ ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈനൽ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വാഴക്കുന്ന നമ്പൂതിരി അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിന് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് വാഴക്കുന്ന നമ്പൂതിരി മരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി വാഴക്കുന്ന നമ്പൂതിരിയുടെ പേരിലൊരു മായാജാല മത്സരം നടന്നു ആ മായാജാല മത്സരത്തിന് ഞാൻ മത്സരിച്ചു സമ്മാനവും കിട്ടി അങ്ങനെ മാജിക് എൻ്റെ ജീവിത മാർഗമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതോടു കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു ട്രൂപ്പ് തട്ടിക്കൂട്ടി അവിടെയാണ് ട്രൂപ്പിൻ്റെ തുടക്കം നാട്ടിലുള്ള കുറച്ചാളുകൾ എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഏടത്തിയമ്മമാർ ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് മാജിക് ട്രൂപ്പ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛന് വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഒരു വക്കീലായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു കറുത്ത വക്കീൽ കോട്ടിടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു വക്കീൽ കോട്ടിടണം എന്നുള്ളത് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതുമാത്രമല്ല ജാലവിദ്യയോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു നൂറ് ശതമാനം ജാലവിദ്യക്കാരനാവും അതോടുകൂടി ജീവിതം തകരും എന്ന് അച്ഛൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അച്ഛൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ എൽ എൽ ബിക്ക് ചേർത്തു വിശ്വേശ്വരയ്യ കോളേജിൽ ഞാൻ ഒരു വർഷക്കാലം എൽ എൽ ബി പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ആ കാലത്ത് ജാൻപത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജാൻപത്ത് ലോഡ്ജ് കലാശി പാളയത്തുള്ള ജാൻപത്ത് ലോഡ്ജിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ജാൻപത്ത് ലോഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കോളേജ് കുമാരന്മാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു ലോഡ്ജാണ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജ് രാത്രികളിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ചാവിൻ്റെ പുക അലഞ്ഞ് നടക്കുന്നതും മദ്യക്കുപ്പികൾ ഒഴുകും മദ്യം ഒഴുകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും ചീത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കാര്യം എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരനാവണമെന്നുള്ള മോഹമുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്തും എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ എൻ്റെ ചിന്തകളിൽ നിറഞ്ഞു വന്നത് മുഴുവൻ ഇന്ദ്രജാലങ്ങളായിരുന്നു റബ്ബർ കട നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു വിജയേട്ടനുണ്ട് അവിടെ നിലമ്പൂരുകാരനാണ് ആ വിജയേട്ടൻ്റെ കടയിൽ പോയി ഞാൻ കൊച്ചു കൊച്ചു ജാലവിദ്യകൾ കാണിക്കും നാണയം കൊണ്ടും കറൻസി നോട്ട് കൊണ്ടും പുസ്തകം കൊണ്ടും പേന കൊണ്ടുമൊക്കെ ജാലവിദ്യകൾ കാണിക്കും ഈ ജാലവിദ്യ കാണാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ കടയിലേക്ക് വരും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ലോകം അങ്ങനെ ഞാൻ മാജിക്കിനോടുള്ള പ്രണയം കൂടിക്കൂടി വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നും വല്ലപ്പോഴും ഒരൊക്കെ കത്ത് കിട്ടും സേതുവിൻ്റെ കത്ത് സേതു എന്ന് പറയുന്നത് വിജയേട്ടൻ്റെ അനിയനാണ് സേതു അന്ന് മാജിക്കിന് എന്നോട് കൂട്ടുചേർന്നിരുന്നു സേതു അയക്കുന്ന കത്തിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യം മാജിക്കിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ചിതലരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ട്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ എൽ എൽ ബി പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം തീരുമാനിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുന്നു നാട്ടിൽ വന്നതോടുകൂടി അച്ഛനുമായിട്ട് പിണങ്ങി കാരണം അച്ഛൻ്റെ മോഹം ഞാനൊരു വക്കീൽ കോട്ടിടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ പിന്നീട് എന്നോട് മിണ്ടാതെയായി ഒരിക്കലും കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്ത രീതിയിൽ അച്ഛൻ അത്രമാത്രം അമർഷവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ എന്നോട് ഉണ്ടായിരുന്നു വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു റാട്ടപ്പുരയുണ്ട് റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു റാട്ടപ്പുരയുണ്ട് ദുഷിച്ച ഗന്ധമുള്ള റാട്ടപ്പുര ഈ റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ സാ വെള്ളം മുഴുവൻ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന റാട്ടപ്പുര അവിടെ കൊതുകും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണികളും പറന്നു നടക്കുന്ന റാട്ടപ്പുര ദുഷിച്ച ഗന്ധം ദുർഗന്ധമുള്ള ഒരു റാട്ടപ്പുര ആ റാട്ടപ്പുരയിൽ റബ്ബർ പുകയ്ക്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുറി അന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ മുറിക്കകത്തേക്ക് എൻ്റെ താമസം മാറി ഞാൻ എൻ്റെ മാജിക്കിന് ഒരു പേരിട്ടു മുതുകാട്സ് മാജിക് റൂം അങ്ങനെ ആ മാജിക് മുറിയിൽ ഞാൻ താമസം തുടങ്ങി അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് കാരണം വീട്ടിൽ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കാരണം അച്ഛനും ഞാനും തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടാൽ മിണ്ടില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖം അമ്മ അച്ഛനോട് പറയുന്നു എന്നോട് പറയുന്നു പക്ഷേ ആ പിണക്കം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം എൻ്റെ ഡിഗ്രിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ്റെ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ലിസ്റ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം ഇന്നും ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതും മറ്റൊരു കഥ അങ്ങനെ ഞാൻ റാട്ടപ്പുരയിലുള്ള ഒരു കൊല്ലത്തെ താമസം ഈ താമസത്തിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടി ദി സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് ഹുദിനി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് ഹുദി
പ്രോഗ്രാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്കൂൾ ഷോസ് അന്ന് നടത്തുമായിരുന്നു കവളമുക്കട്ട എൽ പി സ്കൂളിൽ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടട തൊട്ട തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ധാരാളം ജാലവിദ്യാ പരിപാടികൾ നടത്തും ടെൻറ്റ് ഷോസ് നടത്തും ഉത്സവ പറമ്പിൽ ടെൻറ്റ് ഷോസ് നടത്തും അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് യാത്രയാണ് കോട്ടയമാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലം കോട്ടയം അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം എന്തുകൊണ്ട് കോട്ടയം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയത്ത് ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട് മലയാള മനോരമയുണ്ട് മംഗളമുണ്ട് സുനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ എഡിറ്റർമാരെ പോയി കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞ് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതിലപ്പുറം കേരളത്തിലെ പട്ടണങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പട്ടണങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ ഒരുപാട് നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നടത്തുന്ന ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജാലവിദ്യാ പരിപാടി വേണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ജാലവിദ്യാ പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് ഒരു പെട്ടിയും തൂക്കി നടക്കുന്ന ഒരു കാലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ കാലം അന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു